இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதில் சினிமாவில் நடந்த சில மறக்க முடியாத நிகழ்வுகளை நினைவு கூறுகிறது டாப் டென் சினிமா இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது தொடக்கத்திலேயே மாபெரும் இரு நட்சத்திரங்களான ரஜினியின் பேட்ட மற்றும் அஜித்தன் விஸ்வாசம் ஆகிய படங்கள் ஒரே நாளில் பொங்கல் அன்று வெளியானது அந்த இரு படத்தின் வசனங்களும் ரசிகர்களிடையே இன்றளவும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது பிரெஞ்ச் படத்தில் நடிகர் வடுவேலுவின் கதாபாத்திரத்தின் பெயர் தான் கான்ட்ராக்டர் நேசமணி ட்விட்டர் பக்கத்தில் திடீரென்று நேசமணி உலகமெங்கிலும் ட்ரெண்டிங்கில் உலக அளவில் உதலிடம் பிடித்தது திரை உலக ரசிகர்கள் வடிவேலுவை சமூக வலைதளங்களில் கொண்டாடினர் இளையராஜாவின் இசையை கேட்டதை விட அவரது சர்ச்சைகளை கேட்டதுதான் அதிகம் இளையராஜா பிரசாத் ஸ்டுடியோ நிர்வாகத்திற்கு இடையிலான இடப்பிரச்சினை இளையராஜாவின் அனுமதி பெறாமல் பாடல்களை பயன்படுத்த உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்தது இசையமைப்பாளர் கோவிந்த் வசந்தாவை ஆண்மை இல்லாதவர் என இளையராஜா சாடியது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது சர்ச்சைகளில் இளையராஜாவும் பிசியாகத்தான் இருந்தார் அதிக எதிர்பார்ப்புகளை தொடர்ந்து இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு பின் வந்த திரைப்படம் தான் என்னை நோக்கி பாயும் தோட்டா இப்படத்தின் பாடல்கள் முன்னரே வெளிவந்து நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிலையில் அதன் பின் படம் சில தயாரிப்பு ரீதியான பிரச்சனைகளால் தொடர்ந்து தள்ளிக்கொண்டே போனது அதற்கிடையில் மேகா ஆகாஷ் நடிப்பில் பேட்ட வந்தா ராஜாவாதான் வருவே வெளிவந்தன தனுஷ் நடிப்பில் வடசென்னை அசுரன் மற்றும் பக்கிரி போன்ற படங்கள் வெளிவந்தன ஒரு வழியாக இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் துப்பாக்கியிலிருந்து தோட்டா பாய்ந்தது கிரேசி மோகன் அபூர்வ சகோதரர்கள் திரைப்படத்திற்கு வசனம் எழுதியதைத் தொடர்ந்து மைக்கேல் மதன காமராஜன் பஞ்சதந்திரம் வசூல் ராஜா எம்பிபிஎஸ் உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களுக்கு கதை வசனகர்த்தாவாக பணியாற்றினார் முழுக்கவே நகைச்சுவையாக எழுதுவதில் பெயர் பெற்றவர் கிரேசி மோகன் மாரடைப்பால் மருத்துவமனையில் இருந்தார் குடும்பத்தை சீரழித்த சன் டிவி குடும்பத்து இல்லத்தரசிகளுக்கு டிவி சீரியல்கள் தான் உலகமே காலை பத்து மணிக்கு ஆரம்பித்தால் இரவு பதினோரு மணி வரைக்கும் இடைவிடாது சீரியல் தொல்லை இப்படித்தான் பலரது குடும்பத்தை சீரழித்து வருகிறது சன் டிவி சீரியல்கள் தினந்தோறும் ஏழு முப்பது மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும் கல்யாண வீடு தொடரில் பெண்களுக்கு எதிராக மிக மோசமான வசனங்கள் ஆபாச காட்சிகளும் இடம்பெற்றிருந்தது இதனைத் தொடர்ந்து இரண்டு புள்ளி ஐந்து பூஜ்ஜியம் லட்சம் அபராதமாக விதிக்கப்பட்டது அந்த காட்சிகளும் நீக்கப்பட்டன தமிழ்நாட்டில் நைன்டிஸ் கிட்ஸுக்கு நமக்கு இன்னும் கல்யாணமாகலன்னு கவலைப்படுற மத்தியில ஜி தமிழில் ஒளிபரப்பாகும் செம்பருத்தி தொடரில் ஆதிக்கும் பார்வதிக்கும் எப்போ திருமணமாகும் என்று நினைத்ததுதான் அதிகம் இந்த வேளையில் இந்த ஆண்டு யாரும் எதிர்பார்க்காத வண்ணம் அவர்களின் திருமணம் திகிலுடன் நடைபெற்றது ஆனால் சீரியலில் மூழ்கிய மக்கள் அந்த ஜோடி உண்மையிலே கல்யாணம் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகின்றனர் சீரியலின் கதாநாயகன் திருமணம் ஆனவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது விஜய் டிவியின் டி ஆர் பி ஐ உயர்த்தும் உயிர் நாடியாக இருந்ததுதான் பிக்பாஸ் பலரது வாழ்க்கைக்கு திருப்பு முனையாக இருந்ததுதான் என்று சொல்லணும் தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் மூன்று சீசன் கடந்த நிலையில் மூன்றாவது சீசன் எல்லோருக்கும் அதிகம் பிடிச்சு போச்சு காரணம் நம்ம கவின் லாஸ்லியா விட்ட காதல் ரயிலுதான் பக்கத்து வீட்டு உரிமையோடு பார்க்கிற மாதிரி இந்த பிக்பாஸ் வீட்ட மூன்று மாதத்திற்கு மக்கள் உரிமையோடு கண்டுகளித்தனர் அது மட்டுமில்லாம கவின் தமிழ்நாட்டிற்கும் இலங்கைக்கும் புதுசா பாலம் போடலாம்னு போட்டு பார்க்க அத லாஸ் டாடு டிராக்க மாத்திவிட்டு காதல் டேக் டைவர்ஷன் போட்டு ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டாரு எந்தவித சர்ச்சையிலும் சிக்காம என்னுடைய கதையினை யாரும் கேஸ் எதுவும் போடாம வெளிவந்த படம் தான் அசூரன் ஆனால் வெளிவந்த பின்பு மக்களில் சிலர் இந்த படத்தை உன்னிப்பா கவனிக்கிறேன் என்று நினைத்துக் கொண்டு சிலர் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க அது என்னன்னா ஆண்ட பரம்பரையை இழிவு படுத்திட்டாங்கன்னு படக்குழு சார்பில் தெளிவான விளக்கம் தந்து மீண்டும் வருவதற்குள்ள போதும் போதும் நாகரிச்சு படக்குழுவினருக்கு விஜய் வருஷத்திற்கு ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணி அரசியல் களத்தையே ஒரு ஆட்டு மாட செய்வாரு இந்த நிலையில பிகில் ரிலீஸ் ஆகி வழக்கம் போல கோர்ட் கேஸ்னு பார்த்தாலும் சுட்ட கதை அப்படி இப்படின்னு பேசினாலும் கமர்ஷியல் இல்லைன்னு ரசிகர்கள் புலம்பினாலும் படம் ரிலீஸ் ஆகி பாக்ஸ் ஆபீஸ்ல வசூல குவிச்சிருச்சு நடுநிலையான செய்திகளை அறிந்து கொள்ள மறக்காம குயிக் லைன் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது உண்மையின் உரைவிட